za mifugo kuhakikisha kuwa rasilimali za mifugo na uvuvi zinaendeleswa na kukuzwa katika mazingira endelevu kwa ajili ya ukuzaji wa uchumi na maendeleo kuboresha maisha ya mwananchi na nchi Karibu katika makala haya kutoka Wizara ya Mifugo na Uvuvi ikiwa ni mfululizo wa makala ambazo lengo lake kuu ni kukuelimisha wewe mwananchi namna unavyoweza kujikwamua kiuchumi kupitia sekta za mifugo na uvuvi. Mimi ni Edward Kondela kutoka Wizara ya Mifugo na Uvuvi ninayekuletea makala haya ambayo kwa siku ya leo yatajikita wakala ya elimu na mafunzo ya uvuvi feta iliyopo katika wilaya ya Bagamoyo mkoani Pwani ili kufahamu majukumu na umuhimu wake katika kukuza sekta ya uvuvi nchini Mara baada ya kufika katika ofisi za feta makala haya yanakaribishwa na mtendaji mkuu wa feta bwana Yahya Mgawe na kutufahamisha historia fupi ya wakala ya elimu na mafunzo ya uvuvi feta pamoja na majukumu yake. Feta ni wakala ni taasisi ya serikali ambayo ilianzishwa kwa tangazo la serikali namba 356 tarehe 28 Oktoba 2011. Na taasisi hii ilianzishwa kwa kuunganisha vilivyokuwa vyuo vya uvuvi Mbegani, Bagamoyo na Nyegezi kule Mwanza. Sasa serikali iliona kwamba sekta ya uvuvi ili ipate msukumo mkubwa kuna umuhimu sana wa kuimarisha utoaji wa mafunzo nchini. Na kwa namna hiyo ni vema vyuo vilivyokuwepo vikaongezewa nguvu. Nguvu za kimuundo lakini nguvu za kitaasisi. Kwa hiyo muunganiko ule e, ulizaa feta. Lakini pamoja na vio hivyo viwili serikali kaona iviongezee nguvu zaidi kwa kuunganisha vilivyokuwa vituo e, vya ujenzi wa maboti vilivyokuwa Mwanza South, Kibirizi, Kigoma, Mikindani, kule Mtwara na kituo kidogo cha wavuvi kilichoko Gabimori. Kwa hiyo feta kwa ujumla wake paka sasa hivi ina vituo sita e, chini ya huu wakala wa elimu na mafunzo ya uvuvi e, nchini. Sasa kama jina linavyojieleza jukumu kubwa la, la feta ni kutoa mafunzo na elimu ya uvuvi e, kwa ajili ya maendeleo ya sekta ya uvuvi nchini. Na sasa hivi tunatoa E, tunafundisha jumla wanafunzi elfu moja e, na mia moja hivi kwa mwaka e, katika vituo hasa vya mbegani hapa a, nyegezi kule Mwanza na Kibirizi na vile vile tunaendesha mafunzo ya muda mfupi katika vituo vyote vya taasisi hii sekta ya uvuvi duniani kote inabadilika kwa kasi a, upatikanaji wa samaki kwenye vyanzo asili hasa kwenye mataifa makubwa unashuka. Mahitaji yanaongezeka kutokana na idadi ya watu duniani kuongezeka. Kwa hiyo sekta ya uvuvi imebadilika na kuwa ni fursa nzuri sana ya kuweza kuongeza kipato kwenye hii kwa wavuvi lakini vile vile lishe na kipato kwa taifa. Sasa mabadiliko haya ya kisekta yanafanya kwamba yalifanya kwamba serikali ione kuna umuhimu wa kuweka msukumo maalumu 
kwenye sekta hii ili itoe fursa ya maendeleo kwa nchi na kwa namna hiyo ikaona basi vile vyuo vilivyokuwepo viongezewe nguvu ili viweze kukabiliana na mabadiliko yanayotokea eh, duniani mu Afrika na nchini kwa ujumla mahitaji ya samaki yanakuwa makubwa e, uzalishaji kwenye vyanzo vya asili vinapungua lakini pia fursa ya ufugaji viumbe kwenye maji nayo inakuwa kubwa kwa hiyo kunatakiwa kuwepo na msukumo maalum na ndio sababu serikali ikaona lazima lazima e, kuwe na mabadiliko katika utoaji wa elimu na mafunzo ya uvuvi maji hukumu ya msingi ya wakala wa elimu na mafunzo ya uvuvi kama jina linavyojeleza ni kutoa mafunzo ya teknolojia ya uvuvi na ufugaji samaki aa, kwa vijana na watu wote nchini lakini vile vile kuendesha tafiti tumika applied research na kusambaza teknolojia e, kwa wale wanaohitaji nchi nzima kwa hiyo hayo ndio majukumu ya msingi e, ya wakala wa elimu na mafunzo ya vuguvugu. Baada ya kufahamu historia na majukumu ya feta, Bwana Mgawe anatufahamisha zaidi matarajio ya wakala hiyo pamoja na namna inavyotekeleza azma ya uchumi wa viwanda katika serikali ya awamu ya tano. Tuna ndoto yetu, tuna vision yetu. Mm. Kwamba vision hiyo tunataka tuwe center of excellence mm. kwenye kutoa mafunzo ya uvuvi na ufugaji samaki aa, kwenye eneo la Afrika kusini mwa jangwa la Sahara kwa paka hiki utakapofika mwaka 2025 sasa huko ndio tunakotaka kwenda na kwa kweli kama unavyoona wenyewe ujio wa na chuo kutoka nje ni kithibitisho ni viashiria kwamba E, tunafikia hayo 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 hiyo ndoto yetu lakini vile vile tuna sasa hivi tuna tuko kwenye mchakato wa kuiomba serikali iridhie uh, itifaki ya STCW fishing ni standard of fishing and certification ya e, watch keepers kwa Kiswahili ni ni viwango vya ufundishaji na utoaji vieti aa, kwa wafanyakazi wa vyombo vya uvuvi. Sasa kwa nini tunataka hiyo? Kwa sababu feta tunelenga maeneo kadhaa. Moja ya maeneo hayo ni kutoa aa, watumishi au wafanyakazi watakaoajiliwa kwenye uvuvi wa bahari kuu. Sasa uvuvi wa bahari kuu ni eneo ambalo linakuwa sana. Na kule bahati nzuri kuna samaki aina ya jodari na jamii zake ambao bei yake ni kubwa sana kwenye soko la dunia. Kwa hiyo ni uvuvi ambao kwa kweli utaongeza tija kubwa sana kwa taifa. Sasa na sisi kama chuo cha uvuvi au taasisi ya kutoa mafunzo ya elimu na uvuvi tuna wajibu wa kujiandaa. Na angalizo la kwanza ndio hiyo itifaki na inaandaliwa ikisha fikiwa hiyo kisharidhiwa ina maana tunatoa mafunzo ya namna hiyo lakini vile vile hatukuishia hapo e, tumo kwenye awamu ya pili ya kujenga uwezo wa kitaasisi wa kuhakikisha kwamba tuna deploy tuna, tunaweka fish aggregating device vivutio samaki e, wale jodari wanapita mbali kidogo sasa tunaweka vivutio kwenye kingo za continental shelf ili wasogee kidogo kufanya uvuvi katika ukanda ule uwe uchumi wake mzuri yani wavuvi wavue kwa gharama ndogo zaidi tulishapata wataalamu kutoka Japani na sasa hivi hivi ninavyozungumza tunaye mtaalamu amekaa Karibia ni kwa miaka 25 tumemleta hapa tujengee uwezo wa kuweka hizo facts falsi hizo zitavuta wale samaki. Kwa hiyo taasisi ya feta sasa itakuwa ndio e, driver wa uvuvi katika uvuwe, ukanda wa, wa, wa bahari ya maji makubwa. E, lakini sio hivyo tu upande wa ufugaji samaki. Feta itakuwa ndio kinara. Na hivi ninavyozungumza tuna mradi mkubwa ambao wanafunzi wetu watakaomaliza hapa watakuwa na wanaingia wana, wana kwenye hiyo incubation system. 
kwa miezi sita kuhakikisha kwamba wakitoka pale wale sasa hawaendi na vieti kuomba kazi yao kuajiliwa ila wao watakuwa nasubiri watu wa kuajili kwa hiyo feta ndani ya miaka kumi itakuwa kinara katika kusukuma e, sekta ya uvuvi wa maji asili kwa maana ya kwamba bahari kuu e, na vile vile kusukuma sekta ya ufugaji viumbe kwenye maji e, kwa maana ya kwamba umahiri wa vijana watakapokuwa na maliza hapa utakuwa ni mkubwa sana kushinda huu ulivyo sasa hivi lakini vile vile niongeze hapo kwamba sasa hivi feta e, ni kinara katika upande wa e, kuangalia masuala ya upotevu wa hasara inayotokea kwenye mazao ya uvuvi e, Afrika tumekuwa tukiitwa kutoa miongozo mbalimbali na kuandika vitabu mbalimbali kujinsi ya kutathimini upotevu wa mazao ya uvuvi na hasara inayotokea lakini vile vile uh, intervention measures e, na ukienda ifuyo hapo utakuta majarada yetu ya komedi kwa hiyo ndani ya miaka kumi ijayo e, na kutokana na kwamba hii workforce sasa hivi imejengewa uwezo mkubwa basi tutakuwa vinara sio hapa tu lakini nje ya mipaka yetu uchumi wa viwanda kwenye sekta ya uvuvi E, kwanza sasa hivi viwanda tayari vipo kwa maana ya kwamba ukienda Ziwa Victoria a, tunasafirisha e, zaidi ya tani 40000 e, kwa mwaka za, za sana sangara kwenda nchi ya nchi nao 40000 ni wale tayari wamechakatwa kwa hiyo ukisema e, live weight equivalent na maana ni zaidi ya hapo sasa viwanda vile vinashamili kwa namna gani? Ni nini kitu kinafanya viwanda vile vishamili? Ni kwamba ukienda kuuliza wafanyakazi wengi wale wanaofanya kule wanatoka feta. Lakini maafisa uvuvi ambao wanasimamia uvuvi endelevu kule wengi wanatoka feta. Kwa hiyo mchango wa feta katika uchumi wakati uchumi wa viwanda tayari umeshaanza. Hawa ni wanafunzi ishirini raia wa Somalia ambao wamefika feta kwa ajili ya mafunzo mafupi ya uvuvi kwa muda wa mwezi mmoja na wiki mbili ambapo wanasema wamefurahishwa na elimu ya uvuvi inayotolewa feta pamoja na ukarimu ambao wamepata kutoka kwa wakufunzi na kwamba wameamua kuja kupata mafunzo hapa nchini kutokana na uhusiano mzuri uliopo kati ya Tanzania na Somalia na kwamba wataendelea kuja hapa nchini kupata elimu ya uvuvi feta. Nika Simbandi ni nahodha wa wakala ya elimu na mafunzo ya uvuvi feta ambaye anatufahamisha namna wanavyosimamia usalama ili kuhakikisha wanafunzi wanaofika feta kwa ajili ya mafunzo wanakuwa salama wanapokuwa majini kwa ajili ya mazoezi ya vitendo. Pindi wanafunzi wanapokwenda baharini huwa wanakuwa, wanakuwa wanachukua tahadhari mbalimbali kwa ajili ya usalama ujue katika utendaji wa kazi katika maji kuna ajali mbalimbali zinaweza zikatokea kwenye boti tuchukulie moto kutokea e, watu kuanguka kwenye maji ghafla e, na mambo mbalimbali ambayo yanaweza kutokea kwa ajili ya usalama katika maji hivyo Usalama katika chombo maana yake lazima watu wahakikishe kwamba wanavaa vifaa vya ku e, wanavaa vifaa kwa ajili ya kujizuia kwa pindi wanapopata matatizo ya kuzama waweze kujisaidia kwa ajili ya kusubiri msaada e, moto kitokea waweze kuzima kwa kutuma vifaa maalum kwa ajili ya kuzima moto changamoto kubwa tunazokumbana nazo ni hali ya hewa tu kubadilika tukiwa baharini na fikiri ndo chanzo kikubwa changamoto kubwa tunazozipata na samaki wenye sumu unapowavua huwa kidogo inaleta shida mtu mwanafunza anaweza akapata tatizo la kungatwa au kugongwa mwiba wa sumu hivyo hizo ndio changamoto kubwa ambayo tunazipata kwenye maji e, tuna kozi za miaka mitatu mpaka diploma tunaanzia basic technician certificate ni master fisherman tunakuja technician certificate ni master fisherman ni mwaka mmoja mmoja na mwaka wa tatu tutasikwa diploma in master fisherman atakuwa ameitim miaka mitatu anapata diploma yake ya unahodha na utaalamu wa zana za uvuvi sasa hivi matarajio yetu makubwa ni kuhakikisha kwamba sekta hii 
itambuliko unajua tuna mkataba ule wa kulidhia ile eh, STCWF ambao tunataraji ukitaifa likilidhia eh, wanafunzi wetu waweze kutambulika kimataifa hivyo tunasubiri sasa hivi mkataba ule ukisha sainiwa na nchi ili uweze nche, nche, chuo chetu kuweze kitambulika kimataifa zaidi kwa kufungi, kwa kukiri mafunzo STCWF ya fishing ambayo bado haijaridhiwa baada ya kupata maelezo ya namna feta ile kufanya kazi sasa ni wakati wa kujumuika katika safari ya elimu ya vitendo kwa wanafunzi hawa 20 raia wa Somalia kwenye bahari ya Hindi kwa ajili ya kuweka vivutio vya samaki katika moja ya eneo la bahari ili kuvutia samaki wengi kufika katika eneo hilo na kurahisisha wavuvi kupata samaki wengi tunaendelea na mafunzo ya kozi ya wasomali e, tumefanikiwa kuweka fadhi zetu yani vivutio vya samaki katika maeneo ya bolibo e, muda wa saa sita na dika saa sina moja e, tumeweka hivi vivutio kwa ajili ya kuja baadaye kuja kuvua samaki ambao tunatarajia kuwavua kama tuna na samaki wengine ambao watakutanyika hapa kuja kuvuliwa Hivyo tumemaliza hii kazi. Kazi iliyopo sasa hivi tunarudi baada ya wiki nzima tutakuja kuangalia maeneo haya ya uvuvi ili tujue kama samaki watakuwa wameshafika. Tumeweka nanga ambazo zinakaa chini, tumeweka na nyavu mbovu katikati pale kwa ajili ya samaki kuja kujificha kuona kivuli pamoja na maboya ya juu. Sasa maboya yale yanasaidia E, zile zile nyavu mbovu kuelea vizuri ili zipepena kutengeneza kivuli baadaye maboya ni maki ambayo inasababisha kati ya mawe ya chini na mawe ya juu kuweka vizuri e, ile tunaita appendices ni, ni, ni nyavu ambazo zina mbovu kwa ajili ya samaki kutengeneza vivuli kwa hiyo baada ya kuweka hivyo tu, tumeweka mawe kwa sababu ili isiweze kwa inahama hata sisi tukija kuangalia wale samaki tuje kwenye eneo husika tumeweka maki zetu hizo. Hivyo maboe, mawe pamoja na ma, 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 maboya pamoja na, na, na mawe ni kwa ajili ya kuweka zile fadhi zetu sitembe kwenye maji. Baada ya kukamilika kwa zoezi la elimu ya vitendo ni safari ya kurudi wakala ya elimu na mafunzo ya uvuvi feta. Ambapo makala haya yanakutana na baadhi ya wanafunzi wanaosoma hapo ili kufahamu wanavunufaika na mafunzo uvuvi pamoja na matarajio yao. Sisi ningependa kuwashauri tu watu wajiunge na kozi hii kwa sababu fursa ni nyingi katika kozi yetu. Kama unavyoangalia tuna vyanzo vingi vya maji na nini ila utilization ya resources inakuwa ni ngumu. Kwa hiyo watu wangejiunga tu kwa sababu kwenye sekta uvuvi tuna tuna bado tuna nafasi kubwa ya ajira a katika sekta yetu kwa kuwa na viwanda na serikali ilivyokuwa na mipango katika kununua vyombo vikubwa vya kufanya uvuvi ya sekta ni kubwa kwa hiyo tulikuwa na shauri watu wengi waje ajitokeze kwa sababu mbele tunapoelekea huko ajira zitakuwa ni nyingi na vile vile kama tunavyojua serikali yetu ni ya viwanda kuna wenzetu ambao wanatoka nchi za nje kufuata hii elimu hapa ya tuna interact nao ila tunaona katika wao mpaka wanaifata hapa kwa maana hiyo hii elimu ina umuhimu mkubwa. Kwa hiyo ningependa kuwashauri tu watu wengi waendelee kujiunga waweze kupata mafunzo haya. Katika kozi yetu tunatoa tunafundishwa kuhusu ubora wa chakula, kuhifadhi, kisiharibike kwa haraka na jinsi ya kuvua samaki na kuvitengeneza ili kisiharibike kwa haraka jinsi gani za kuchakata na kila stage kuanzia stage ya kwanza hadi stage ya mwisho ili kuzuele kuharibifu wa samaki kwa haraka pia ili kuimprove kuongeza patikanaji wa viwanda na kukuza viwanda vetu kukua kwa haraka kwa sababu ya knowledge tunaopata hapa chuoni chuo kinatoa elimu bora ambayo inanifaisha mimi hata na wengine huko walipo majumbani kwa sababu inatoa jinsi ya ku 
kusaidia chakula kisiharibike kwa haraka pia jinsi ya kuvua samaki kumweka katika ubora wake asioze kwa haraka pia ili kwa maendeleo ya baadaye kupitia mipango ya serikali ninachokiona mbeleni ni kuongeza vifaa vya uvuvi zana za kuvulia maboti meli na za kuchakatia samaki na vyakula vingine ni order tu ku, ku, kukuza uchumi wetu na viwanda Naam hadi hapo tunafika mwisho wa makala haya yanaandaliwa na wizara ya mifugo na uvuvi ambapo kwa siku ya leo umefahamishwa majukumu ya wakala ya elimu na mafunzo uvuvi feta iliyopo katika wilaya Bagamoyo mkoani Pwani bila shaka umenufaika na maelezo na elimu uliyopata kutoka kwa mtendaji mkuu wa feta bwana Yahya Mgawe pamoja na kushuhudia namna wanafunzi wanavunufaika wakiwemo raia kutoka nje ya nchi kwa niaba wote walioshiriki kuandaa makala haya mimi ni Edward Kondela kutoka Wizara ya Mifugo na Uvuvi Uvuvi bora kwa maendeleo na kukuzwa katika mazingira endelevu kwa ajili ya ukuzaji wa uchumi na maendeleo kuboresha maisha ya wananchi na nchi tuimbe mifugo ikikuwa uchumi unakuwa Tanzania inakuwa rasili malize tu uvuvi ukikua uchumi unakuwa Tanzania inakuwa ongezi kwa wiza mifugo ikikuwa Tanzania ina tulinde rasili malize tu uvuvi ukikua uchumi